সবাই রেডি রেডি কই যাচ্ছো মা কি দেখতে ওকে সো আমরা অলরেডি আস্তে আস্তে এখন ঢাকা মাওয়া যে হাইওয়ে এক্সপ্রেস হাইওয়ে যেটা হইছে নতুন ওপেন হইছে এই হাইওয়েতে আসি ভালো লাগছে কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনো দোকান খোলা নাই সেই লাগছে অদ্ভুত হাসো কেন সুদা লাগছে আসছে দুধ দিয়ে এরকম লাল মনে হয় পাঁচটা থেকে জ্বাল দিতে আছে কত ছয় পিস তো ভালো ভাবে বের করতে হ্যাঁ আরামসে जार्नी आशा कर प्राय साढ़े एगारोटार दिखे जार्नि स्टार्ट कर আমরা টাঙ্গাইল থেকে একটা হাইস গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি যেটার ভাড়া পড়েছে সাড়ে ছয় হাজার টাকা ঢাকা থেকেও এরকম হাইস গাড়ি আপনারা নিতে পারবেন সেখানে সাড়ে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যেই মাওয়াতে আপ ডাউন গাড়ি আপনারা পেয়ে যাবেন সিজন এবং গাড়ির প্রকার ভেদে ভাড়ার তারতম্য হয়ে থাকে खुबी सुंदर रास्ता तो हाईवे प्रचुर गाड़ी घोड़ा आसा जावा সাবধানে নামবেন এবং সাবধানে এখানে যদি চান ছবি টুবি তুলতে পারেন তো চলেন যে আমরা আস্তে আস্তে আরো সামনের দিকে আগাই এখন আপনারা যে পিলার আর স্প্যান গুলো দেখছেন এখান থেকেই মূলত পদ্মা সেতু শুরু খুব চমৎকার 
समस्या दूर <laughs> दोकान खोला पाई बचते से प्राय अपना भोर एक मिनट एक देखी पौने पाँचा पौने पाँचा बचते से मन कर मेर दाम बराबर ही हे ये एक बस ही था सब समय मैं एक प्रकार धरते गलेने एक सिंडिकेट ही थे अपनी एक जगह दामादामी कर जगहते कमे पा यम कि सब जगहते एक सिंडिकेट एक स्ट्राक्चार तैरि हाँ माच फ्रेश एटार ट्रु तो अलरेडी एटार प्रसेसिंग चलते से इलिस पशापाशी एखे पा विभिन्न रकम माँस जमन मुरगी नदी पांगास बाटा माच एवं विभिन्न प्रकार भरता आइटेम जेमन टाकी माचर भरता मला माचर भरता विभिन्न प्रकार भरता एखे आो विभिन्न धरण आइटेम अपना ये पा सचराचर हमें जे दामे इलिश कई मावाते इलिशर दाम कम वरकम को ठीक मन है बरंग बस ही मन हो जगार चे तब ए रखम पद्मा नदी तीर सरसर एक आस्त माछ कीजे चोखर सामने केटे तर मसला माखिए परेशन करा गरम गरम भात से खावा ये सत्य आसले एक अभिज्ञता तई जर मावाते बेड़ाते आसबें अवश्य ये इलिश माछ ये ट्राई करबें एक अन्कम अभिज्ञता है आशा करी
আচ্ছা আরেকটা বিষয় বলি আপনাদের সেটা হচ্ছে এখানে যে তেলগুলো তারা ব্যবহার করে আমার কাছে ঠিক স্বাস্থ্যকর বলে মনে হয়নি সেই ক্ষেত্রে আমরা পাশের দোকান থেকে নিজেরা এক হাফ লিটার সরিষার তেল কিনে দিয়েছি এবং তাদেরকে অনুরোধ করেছি সেই তেলটা দিয়ে আমাদেরকে মাছ ভেজে দেওয়ার জন্য যে জিনিসটা দেখছেন এটা মূলত ইলিশ মাছের লেজ দিয়ে একটা ভর্তা বানানো হয় এটা আমি মনে করি মামার সবচাইতে ডিমান্ডেবল এবং সবচাইতে পপুলার একটা আইটেম যারা এখানে ইলিশ মাছ খেতে আসেন সাথে অবশ্যই এই ভর্তাটা খাবেন এই দেখেন ইলিশের ভাজা যে তেল সেই তেলটি দিয়ে এই ভর্তাটা করা হয় খুবই অসাধারণ এই ভর্তাটা আমি এর আগে বেশ কয়েকবার ট্রাই করেছি আমার কাছে খুবই চমৎকার লেগেছে সো যারাই আসবেন ইলিশ মাছের পাশাপাশি এই ভর্তাটা অবশ্যই ট্রাই করবেন ইলিশের লেজ ভর্তা আচ্ছা আর এখন আমরা মামাকে রিকোয়েস্ট করলাম যে আমাদের পেঁয়াজের একটা ভর্তা তারা করে এটা সব সময় বললেই তারা করে না আমরা রিকোয়েস্ট করেছি এবং আমাদেরকে তিনি করে দিয়েছেন আচার দিয়ে এটা করে পেঁয়াজ আচার ঝাল এবং ইলিশের ভাজা তেল তো এটাও খুবই চমৎকার একটা আইটেম এখন আর দেরি করা যাচ্ছে না চলেন খাবার টেবিলে বসে পড়ি দুঃখের বিষয় হইতেছে যে আমার হচ্ছে সেরকম অ্যালার্জি আর তার মধ্যে লাগছে ঠান্ডা আমি ইলিশ মাছ খাইতে পারবো আজকে খাবে ওনারাই রিভিউ দিবে আসলে কেমন হয়েছে ওভারঅল সব কিছু খাবারের দামের ব্যাপারে যদি বলি আমরা মোট তেরো জন ছিলাম ভাত মাছ এবং অন্যান্য যা কিছু নিয়েছি সব মিলে আমাদের প্রায় সাতাইশো পঞ্চাশ টাকার মতো খরচ পড়েছে যার মধ্যে শুধু ইলিশের দাম ছিল বারোশো টাকা ইলিশ মাছ কাটা প্রসেসিং করা ভাজা এবং লেজের যে ভর্তাটা আমরা খেয়েছি সেটা বানানো সহ ওকে সো গুড মর্নিং এভরি ওয়ান রাত থেকে এখন সকাল হয়ে গেছে সকাল বলতে ভোর খুবই ভোর কেমন সূর্য উঠতেছে তো আমরা 
পদ্মা সেতু দেখার জন্য আসছি অ্যাজ এক্সপেকটেশন অনুযায়ী মানে ওইভাবে দেখা যাচ্ছে না বা মানে খুব একটা যে কাছে তাও না আপনারা দেখতে পাইতেছেন কিনা আমি জানি না বেশ দূরে হালকা মানে দেখা যেতেছে পদ্মা সেতুর সেই স্প্যানগুলো অ্যান্ড পিলারগুলো লম্বা একটা সেতু ওই দিক চলে গেছে তো এটাকে কাছ থেকে দেখারও উপায় আছে বাট সেক্ষেত্রে এখান থেকে ট্রলার নিয়ে যাইতে হয় মানে নৌকা বা ট্রলার নিয়ে কাছে গিয়ে দেখা যায় বাট এখন আমরা এই ফ্যামিলি যেহেতু আসছি এইভাবে এত সকালবেলা এখন আর আমাদের এনার্জিও নাই আর ইচ্ছাও নাই মানে ট্রলার নিয়ে এত দূর যাওয়ার আশা করি ইনশাল্লাহ এটা খুব শীঘ্রই উদ্বোধন হবে তো যায় তোমার ওভারঅল কেমন লাগবে পান খাচ্ছ আচ্ছা পান খাইতেছে এই জন্যে কথা বলতে পারতেছে না ফাইনালি আমাদের মামার ব্লগ এখানেই শেষ করছি মিক্সড একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমাদের আজকের কিছু গুড এক্সপিরিয়েন্স কিছু ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স তো সব মিলায় আমাদের ট্রিপটা খুবই অসাধারণ ছিল আর আপনারা এতক্ষণ যারা আমাদের এই পুরো ব্লগটা এনজয় করলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আপনাদের সাথে নেক্সট কোনো ফুড ব্লগে অথবা কোনো ডেলি ব্লগে অথবা অন্য কোনো ট্রাভেল ব্লগে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন খুদা হাফেজ